നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആക്കാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇനി അത് വെറും സ്മാർട്ട് അല്ല അതുക്കും മേലെയാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിൾ ഐ ഒ എൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഡുപ്ലക്സിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ ടിൻഡു എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ തവണയും നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഇത്തവണ വന്നത് ഒരു കിടലൻ ഫീച്ചറുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോൺ കോളും ചെയ്യും ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്പർ വൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഗൂഗിളിന്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന്റെ ആകെ തുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഐ ഒ എൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ഫീച്ചറിന്റെ പേര് ഗൂഗിൾ ഡുപ്ലക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കൂടിയ ഏഴായിരം ആളുകളും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലത്തെ ഒരു ഡെമോയാണ് അവർ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കണമെന്ന് ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ അങ്ങ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആരെങ്കിലും ഫോൺ എടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും ഫോൺ എടുക്കുക ഈ മനുഷ്യനോട് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റും നമ്മുടെ സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ബുക്കിംഗ് നടത്തും പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിംഗ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് അവിടെ അലോട്ടഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമയവും സന്ദർഭമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ അപ്പോയിൻമെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഡെമോ എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം say you want to ask google to make you a haircut appointment on tuesday between 10 and noon what happens is the google assistant makes the call seamlessly in the background for you go happening off here hi i'm calling to book a women's haircut for a client or sure. what time are you looking for around at 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. ഈ കണ്ട ഡെമോയിൽ ഒരറ്റത്ത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റും മറ്റേ അറ്റത്ത് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനുമാണ്. ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പോലെ ഒക്കെ ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ റിസർച്ചിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗൂഗിളിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ സംസാരത്തിന്റെ ടോണ് വ്യത്യാസമാണ് ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിൽ പറയാം നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ചടി ഭാഷയിൽ ആരും സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലെ കാര്യങ്ങളും കണ്ടന്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് മറുപടിയൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല അപ്പൊ അത് വേറെ ലെവൽ ഫീച്ചർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സ്പീക്കിംഗ് കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ആവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡെമോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതുപോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് എവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തുന്നു അത് കറക്റ്റ് ചെറിയ മൂളലുകൾ പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ മൂളലുകൾ പോലും വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു മെഷീനോടാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും നമുക്ക് തോന്നില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ